அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் மெடிடேஷன் கோச் லதா நான் மலேசியாவிலேருந்து பேசுகிறேங்க வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு டென்ஷன் ப்ரெஷர் வேதனை கஷ்டம் துரோகம் எல்லாம் மாற்றி மாற்றி வந்துகிட்டே இருக்கா உங்களை புரட்டி புரட்டி போட்டுட்டு இருக்கா ஏண்டா எனக்கு மட்டும் இந்த வாழ்க்கை இப்படி காக்கிதேன்னு சொல்லி கவலைப்படுறீங்களா வேதனைப்படுறீங்களா இதே சூழ்நிலையில் தான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே நான் இருந்தேங்க சத்தியமாக ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படிலாம் நடக்குதுன்னு சொல்லி அந்த ஆகாயத்தை பார்த்து கேட்டேன் கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கீங்களான்னு சொல்லி கூட கத்தி கேட்டேன் அந்த நேரம் என் வாழ்க்கையில் கடவுள் ஒருத்தர் அனுப்புனார் அனுப்பி என் வாழ்க்கையை இந்த அளவில் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி மாற்றியிருக்காரு அதான் சத்தியமான உண்மை என்னை வந்து கேட்டிங்கன்னாக்கா அது மட்டுமா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னே என்னோட பிறந்தநாளுங்க அதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பரிசை வந்து கடவுள் எனக்கு வந்து கொடுத்துட்டாரு அதாவது என்னன்னா சத்யாக்கா வந்து என்கிட்ட பேசினப்ப சொன்னாங்க நீ இந்த லெவலில் படிச்சிருக்கேடா கண்டிப்பாக உனக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக உள்ள புக்கு ஏதாச்சும் எடுத்து படித்து ரிவ்யூவாக போடுடா அது பல பேர் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவாங்க லேர்ன் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்யாக்கா அந்த மாதிரி என்கிட்ட சொன்னப்போ வந்து நான் இவ்வளோ விஷயத்த கடந்து வந்திருக்கேன் என் வாழ்க்கை த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் மாறி இருக்குது இல்லைன்னு இல்லை ஆனால் ஏனேல இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி எழுந்துச்சு அந்த கேள்விக்கு நான் என்ன யோசித்தேன் அக்கா வந்து கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு அக்கா எனக்கு டைம் கொடுங்க நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் எனக்குள்ளே நான் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா கடவுள்கிட்ட உண்மையிலே இது எனக்கு சித்தம்னா நீங்கள் என்ட்ட சொல்லுங்கள் நான் எந்த புக்கை பற்றி பேசணும் எந்த புக்கை பற்றி நான் ஷேர் பண்ணணும் மெடிடேஷன்னா எனக்கு தெரியும் காஸ் எடுத்து நான் படிச்சுருக்கேன் நான் உணர்ந்துருக்கேன் மற்றவங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆனால் இதை நான் எப்படி மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன் ஏனேல ஒரு விஷயத்த உள் வாங்கலைனா என் நேரில் அந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ண முடியாது இது எனக்கு நல்லா தெரியும் கடவுளே நீங்களே என்கிட்ட காமிங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்த நான் விட்டுட்டேன் விட்டுட்ட கையோட கொஞ்ச நேரத்தில் என்னோடய மெடிடேஷன் குரூப்லேருந்து ஒரு பிரதர் மெசேஜ் பண்ணி அக்கா நான் மெடிடேஷன் பற்றி படிக்கணும் அக்கா எனக்கு ஏதாச்சும் புக்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கக்கா அப்படின்னார் சரின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நான் கூகுள் பண்ணிட்டு ஒரு புக்கை எடுத்து நான் ஷேர் பண்ணி விட்டேன் ஷேர் பண்ணி விட்ட கையோட ஒரு லிங்க் வந்துச்சு அந்த லிங்க் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போய்கிட்டு இருந்தேன் நான் பல புத்தகம் அதில் வந்து வந்துச்சு என்னை வந்து கேட்டிங்கனாக்கா அதில் சில புத்தகங்கள் நான் படித்த புத்தகங்கள் தான் ஆனால் அதில் கடைசியில் ஒரு புத்தகம் வந்தது அந்த புத்தகம் என்னமோ என்னை கடவுள் அதை பார்க்க வைக்க சொன்ன மாதிரியே இருந்துச்சு சரின்னு சொல்லி அதை தட்டி பார்த்தேன் அதுதான் கான்வர்சேஷன் வித் காட் அந்த புத்தகத்தை பார்த்துட்டு அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்ட கையோட என் கண்ணில் கண்ணீர் நிற்கல ஒரு ராத்திரி என்னால் தூங்க முடியல என்னோட இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் அக்காட்ட ஷேர் பண்ணேன் அதாவது கடவுள் வந்து பேசுவார் பேசுவார்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கடவுள் உண்மையிலே என்கிட்ட பேசிட்டு தான்க்கா இருக்கார் அந்த மாதிரி உயர்ந்த நிலையில் மெடிடேஷன் மூலியத்தில் அடைஞ்சு நான் இருக்கேன்னு நான் இப்போ தான்க்கா உணர்றேன் இந்த விஷயத்தை ஏனேலே இப்போ தான்க்கா உணர முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு அழுகிய அக்காட்ட நான் வந்து சொன்னேன் அந்த புத்தகத்தில் அது ஒரு புத்தகம் இல்லைங்க ஒன்பது புத்தகம் என்னை வந்து கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் நான் ஒரு ராத்திரியில் படிக்கல அதை பற்றி சில விஷயங்கள் தான் நான் வந்து படித்தேன் ஆனால் அந்த சில விஷயங்களில் பல உண்மைகளை நான் உணர்ந்துக்கிட்டேன் என்ன உண்மைகளை நான் உணர்ந்துக்கிட்டேனாக்கா கடவுள் எல்லாருக்கிட்டையுமே பேசிக்கிட்டு தாங்க இருக்கார் உங்ககிட்டையும் கடவுள் பேசுகிறாரு தான் ஆனால் ஏன் உங்கள் நிலை கேட்க முடியலனா எனக்கு நடந்த அதே விஷயத்தில் நீங்களும் சிக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்ன நான் எப்படி என் லைஃப்பில் பிரச்சனை பிரச்சனை டென்ஷன் ப்ரெஷர் துரோகம் என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களும் என்னை எப்படி செதுக்கி என்னை வாழ்க்கையில் கீழே துறக்கி போட்டுச்சோ அதுதான் என்னை கடவுளை நோக்கி கடவுளேன்னு கத்த வச்சிச்சு அதுக்கு பிறகு தான் எனக்கு பல பேரோட நட்பு கிடச்சிச்சு அவங்க மூலியமா கடவுள் என் என்னோட வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் அனுப்பி வச்சாங்கன்னு சொன்னேன் ரைட்டுங்களா ஏன்னா கடவுள் என்றைக்குமே டைரெக்டாக வர மாட்டார் கடவுள் என்றைக்குமே ஒரு மீடியம் மூலிமா தான் அவங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுவார் அந்த மீடியம் மனிதராக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு மெக்கானிசமாக கூட இருக்கலாம் அப்படி எனக்கு கடவுள் அமைச்சு வச்சவர் தான் சத்யாக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சத்யாக்கா தான் எனக்கு கடவுள் இது நான் ஆணித்தரமாக சொல்லுவேன் அதனால தான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு என் லைஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் மாறி இருக்குது மாஸ்டர்ஸ் முடித்து பிஹெச்டி படிச்சுட்டு இருக்கிற நானே நான் யான்ற ஒரு விஷயத்த வந்து மறந்துட்டேன் விட்டுட்டேன் விட்டுட்டு பல விஷயத்துல தேவையில்லாத விஷயத்துல என் லைஃபுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்துல நான்
ஆனால் நான் யாருன்னு உணரணும் என் வாழ்க்கையில் நான் கரெக்டாக போனோம் அப்படின்னு சொல்லி சரியான வழி கட்டினவங்க அவங்க அதனால தான் இப்போ ஒரு பெரிய எம்என்சி கம்பெனியில் ரொம்ப டாப்பான பொசிஷனில் கை நிறைய சம்பளம் எடுக்கிறதோட சேர்த்து நானே ஒரு தெராப்பி காஸ் ஆரம்பித்து அதை நான் நடத்திட்டு வரேன் ஏன்னா கடவுள் எனக்கு சத்தியாக்கா கொடுத்தார் அதே மாதிரி உங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ஒருத்தர் கொடுப்பாரு அதான் சத்தியமான உண்மை அந்த அமைதியை நீங்கள் உணரணும் அந்த அமைதியை நீங்கள் எப்போ உணர்வீங்க உங்களுக்கு என்றைக்காவது பிரச்சனை அதிகமாக ஆன பிறகு நீங்கள் என்ன செய்வீங்க யோசிச்சு பாருங்க கடவுளே ஏன் என் வாழ்க்கையில் அந்த மாதிரி நடக்குது சொல்லி கேட்பீங்களா இல்லையா உங்களை அந்த மாதிரி உண்மையிலே அவர் கேட்க வைக்கிறாருனா நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி ஏன் அதிர்ஷ்டசாலி ஏன்னா உங்களை அந்த மாதிரி செஞ்சதே அவர் தான் அப்போ தான் என் பிள்ளை நான் சொல்கிறத கேட்கும் நான் பேசுறதை கேட்கறதுக்காக அமைதியாக உட்காந்து தியானம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தாங்க எல்லாமே செய்ய வச்சிருக்காரு அது மட்டுமா இந்த விஷயத்த எனக்கு உணர வச்ச கடவுள் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நேல் டொனால்ட் வெல்ஷ் இவர் செப்டம்பர் பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாவது ஆண்டு பிறந்தவர் அவர் வாழ்க்கையில உணர வச்சு கான்வர்சேஷன் வித் காண்ட இந்த புத்தகத்தை உலகம் ஃபுல்லா பரப்பியிருக்காரு இந்த புத்தகம் உலகம் ஃபுல்லா எத்தனையோ மில்லியன் காப்பிஸ் விற்கப்பட்டது அது ஒரு புத்தகம் மத்தம் இல்லைங்க டோட்டலாக ஒம்பது புத்தகம் இருக்கு என்னை வந்து கேட்டீங்கன்னாக்கா அதில் அவரோட ஒவ்வொரு புத்தகங்கள்லையும் வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாக கடவுள் நேல்கிட்ட பேசியிருக்காரு டைரக்டா நேல்கிட்டையும் சாதாரணமாக வந்து பேசலைங்க அவரோட படத்தை இப்போ தான் நான் வந்து பார்த்து முடித்தேன் கண்ணீரோட முடித்தேன் உண்மையிலே ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷனில் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் நேல் ஆனால் அவரோட லைஃபு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரோக்கன் லைஃப் ஆயிடுச்சு அவர் மனைவியிலேருந்து பிரிஞ்சதுலேருந்து அவர் ரேடியோ ஸ்டேஷன்லேருந்து வேலை நின்றதுலேருந்து அவர் ஆக்சிடென்ட் பட்டதுலேருந்து வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு பிடிப்பும் இல்லாமல் கடைசி கட்டத்துக்கு தள்ளப்பட்டுட்டார் கையில் சாப்பாடு கூட கிடைக்காமல் ரோட்டில் என்ன தான் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ரோட்டில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பொறுக்கி டின்னு அது இதுன்னு சொல்லி வித்து தான் சாப்பிட்டார் ஒரு காலகட்டத்தில் அறவே சாப்பாடு கிடைக்காம அந்த பசியில் குப்பையில் உள்ள சாப்பாடு கூட எடுத்து சாப்பிட்டார் நீல் அதுக்கு பிறகு தான் திருப்பி அவருக்கு ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷனில் ஒரு வேலை கிடச்சிச்சு அந்த வேலையை ரொம்ப நாள் நீடிக்கலைங்க ஒரு மாதத்துலேயே அந்த வேலையும் போயிடுச்சு ஆனால் அந்த வேலையை நம்பி தான் அவர் ஒரு சின்ன ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து சேவாக்கி எடுத்தார் ரோட்டில் இருந்த நீல் சேவாக்கி இருக்க அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்லேயும் சேவானாக்க ரெண்ட்டுக்கு எடுத்தாருங்க அது மலேசியாவில் இருக்கிற லாங்குவேஜ் ரெண்ட்டில் இருந்த அந்த ஒரு நல்ல விஷயமும் அவர் கைவிட்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்லி அவருக்கு ரொம்ப மன விரத்தி ஆயிடுச்சு நீலுக்கு என்னடா எனக்கு மட்டும் பட்ட பொண்ணுலே படோன்ற மாதிரி மாற்றி மாற்றி கடவுள் இப்படி ஆடி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் அப்போ தான் அவருக்கு ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு லெட்டர் எழுது லெட்டர் யாருக்கு எழுதுனாக்கா உனக்கு யாராச்சும் தெரிஞ்சால் அவங்களுக்கு எழுதி போடு யாராச்சும் வந்து உனக்கு உதவி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருக்கா அந்த நேரத்தில் ரொம்ப லைஃப்பில் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆனதுனால கடவுளுக்கே அவர் லெட்டர் எழுதியிருக்காரு அவருக்குள்ளே எத்தனை கேள்விகளும் அந்த ஒரு லெட்டரில் போட்டு எழுதி போட்டிருக்காருங்க அவர் விடிய கால நாலரை மணிக்கு அந்த லெட்டரை எழுதி போட்டு படுத்தவர் நாலு முப்பத்தி ஒன்றுக்கு கடவுள் பேசுகிற சத்தம் அவர் கேட்டிருக்கு அவர்னால் நம்ப முடியல ஏந்திரிச்சு லைட்டை தட்டி அவர் சுற்றி பார்த்துருக்காரு யாருமே கிடையாது அப்போ தான் அவர் பிடிச்சி அவருக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கு அவரை சுற்றி ஒரு சக்தி இருக்குது யாரோ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரல் என்ன சொல்லியிருக்குனாக்கா டூ யூ ரியலி ஒன் ஆல் ஆர் த ஆன்சர்ஸ் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஓ ஐ யூ ஜஸ்ட் வெண்டிங் உனக்கு நீ கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லா பதிலும் வேணுமா இல்லை நடிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு இதுக்கு நேல் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிட்டாரு இந்த கேள்விக்கெல்லாம் அவருக்கு பதில் கண்டிப்பாக வேணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செஞ்சுருக்காருனாக்கா ஒரு பேனு புக்கும் எடுத்திருக்காரு எழுதுறதுக்கு ஏன்னா மாற்றி மாற்றி நோன் ஸ்டாப்பாக அந்த குரலில் கேட்டு எல்லா ஆன்சரையும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு அந்த பேனை பிடிச்சது ஒண்டி தான் நேலுக்கு தெரியும் அவர் அறியாமலே அவர் நோன் ஸ்டாப்பாக எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காருங்க அந்த மாதிரி தான் அவர் ஒன்பது புத்தகங்களை எழுதியிருக்காரு கடவுள் சொன்ன புத்தகங்கள் இது எல்லாமே மக்களுக்கு போய் சே சேரணுன்றதுக்காக தான் அவர் இந்த புத்தகங்கள் அனைத்தையும் வந்து பப்ளிஷிங் கம்பெனி கொடுத்துருக்காரு ஆனால் அந்த 
எதுமே இல்லாம வாழ்க்கையில நொடிஞ்சு போன நேல் சில நாட்கள்ல கோரிசோர் ராயிட்டர் இத அவருக்கே தெரியாம நடந்த ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா கடவுள் நினைச்சா பிச்சைக்காரனையும் கோடீஸ்வரனா ஆக்கலான்னு சொல்லுவாங்க இது சத்தியமான உண்மைங்க நேலோட வாழ்க்கையில இன்னொரு அற்புதமான விஷயம் சொல்றேன் இந்த நேல் டோனட் வால்ச் இன்னை அவருக்கும் உயிரோட தாங்க இருக்காரு அவருக்கு வயசு எழுபத்தி ஒன்பது இந்த ஒன்பது புத்தகம் மட்டும் அவர் எழுதலைங்க அவரோட வாழ்க்கைய பத்தி தெரிஞ்ச கையோட அவரோட புக்கு அவ்வளோ சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஆனனால அமெரிக்காவில் உள்ள படம் எடுக்கிற கம்பெனிஸுங்க அவரை போய் பெர்மிஷன் கேட்டு அந்த படத்தையும் எடுத்திருக்காங்க ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சுங்க நான் இப்போ தான் பார்த்தேன் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தான் அந்த படத்தில் நிறைய விஷயம் அவங்க கவர் பண்ணலை இருந்தாலும் அது ஒரு பெரிய புரிதலை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது அதான் சத்தியமான உண்மை அதனால் இந்த வாரத்திலிருந்து உங்களுக்கு கான்வர்சேஷன் வித் காட் இந்த அற்புதமான புக் சீரீஸை நான் ஒரு ஒரு சாப்டராக உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேங்க அந்த ஒரு ஒரு சாப்டர்ஸும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக மண்டே இல்லாட்டி ஃப்ரைடே நீங்கள் வந்து என்னோடய பாட்காஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் இந்த வாய்ப்பை வந்து எனக்கு கடவுளாக வந்து சத்யா காமிச்சு கொடுத்துருக்காங்க சத்யா காக்கும் கடவுளுக்கும் கோடான கோடி நன்றி கோடான கோடி நன்றி கோடான கோடி நன்றி தான் நான் சத்தியமாக சொல்லணுங்க ஏன்னா இந்த புத்தகம் உண்மையிலே நான் படிக்க படிக்க என் லைஃப்பை ரொம்ப புரட்டி போடுது ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் அவ்வளோ அழகாக கடவுள் சொல்லி கொடுத்துருக்காருங்க இன்னைய வரைக்கும் என்னென்னமோ மெத்தட்ஸ் படிச்சிருக்கா அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் நான் செஞ்சுருக்கேன் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அதில் சில மெத்தட்ஸ் எல்லாமே கடவுள்கிட்டேருந்து வந்தது அதை இப்போ தான் உணர்றேன் நான் அதில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறேன் கடவுளை பற்றி நம்ம எல்லாருமே நம்புகிறோம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் எந்த அளவுக்கு நம்ம கடவுளை நேசிக்கிறோம் கடவுளை உண்மையிலே நேசித்தோம் கடவுளை உண்மையிலே நம்பணும்னா ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லி மனதார நம்ம நம்புகிறோம் தானே அதை நம்ம உண்மையிலே மனதார நம்ம நம்பலைங்க ஏன்னா நம்பியிருந்தோன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கடவுள் கொடுத்துட்டாரு நன்றி கடவுளேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டே இருப்போமா அதை கடவுளே சொல்கிறாரு நீ என்னை நம்பாதனால தான் எனக்கு குடு குடுன்னு மட்டும் சொல்லிட்டு அதே நேரத்தில் நீ அழுவுற அப்படி இருக்கிறப்ப நான் கொடுப்பா கொடுக்க வேணாவான்னு எனக்கே தெரியலன்னு கடவுள் சொல்கிறாருங்க அந்த புத்தகத்தில் அப்படின்னா எப்படி நம்மளை புரட்டி போடுது இந்த புத்தகம் அந்த மாதிரி தாங்க இப்போ என்னை புரட்டி போட்டுட்ருக்கு கடவுளோட புரிதலே மாற்றுது உண்மையிலே இந்த புத்தகம் சோஃபா நான் இங்கிலீஷில் தான் பார்த்துருக்கேன் தமிழில் இருக்கான்னு எனக்கு வந்து தெரியல அப்படி உங்களுக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை படிச்சுருக்கீங்கனாக்கா இந்த புத்தகத்தை படிச்சுருந்தத அதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸையும் நீங்கள் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நம்ம பகிர்ந்துக்கலாங்க அப்படி நீங்களும் கடவுள்கிட்ட பேசணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா உங்களுக்கும் அந்த உயர்ந்த நிலையை அடையணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு தோணுதா மெடிடேஷன் பண்ணுங்க தியானம் பண்ணுங்க தியானம் பண்ண முடியலையா மெடிடேஷன் பண்ண முடியலையா அக்கா எனக்கு மாற்றி மாற்றி ரெண்டு வருஷம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சோ அப்படி தான்க்கா எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் புலம்புறீங்களா வாங்க இன்னும் வேணஸ் தெரப்பி காசில் சைன் ஆப் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் அந்த நிலைமையை அடைய முடியும் உங்களோட வைப்ரேஷன் கண்டிப்பாக ஹாயாகும் உங்களோட லைஃப்பும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் கண்டிப்பாக மாறும் இது சத்தியமான உண்மை அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் கான்வர்சேஷன் வித் காட் இந்த புத்தகத்தை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக வளர்க்குறேங்க நன்றி வணக்கம்